Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Rubem, nessa segunda parte da entrevista, vai contar pra gente como foi o encontro entre ele e esse ser que estava no final do túnel de luz. E também vai contar pra gente em detalhes como foi a sua volta. Vamos ver? Chega o momento em que é, surge um ser... É, entre eu e a porta. Ele surgiu entre eu e a porta. Ele não ficou totalmente... ele não obstruiu totalmente a porta. Ele ficou... ele, ele é como se ele estivesse do lado e eu não tivesse visto antes. Ele estava escondido, eu diria assim. Na, na, porque a, além da porta, o, a, do lado de fora, eu só vi escuridão. Só tinha escuridão além da porta. E aquele túnel de luz que tinha até a porta? o túnel é, é como se o túnel tivesse me deixado naquele lugar... e aí o túnel desapareceu... quando eu cheguei naquele lugar... eu cheguei ali... naquele ponto onde eu estava diante de um portão... eu vi essas, esses seres... essas pessoas... do outro lado... e... É, depois de sentir esse amor... Esse, é, essa sensação de, de recepção calorosa e sentir esse amor indescritível em palavras... e eu ter me sentido... assim... naquele momento mais amado do que... do que toda a minha vida por qualquer pessoa de minha família... Né, que minha família tem duas vertentes... tem a vertente religiosa evangélica... e a outra família... A parte, por parte de pai é católico... por parte de mãe é evangélica... eu nunca tive... por parte de minha família... um carinho... um, um amor... uma atenção tão grande... que eu senti naquele momento. Eu senti como se ali fosse o meu lugar. Eles passavam essa sensação para mim. É como se eu pertencesse ali. É como se ali fosse o meu lugar, né? E isso eu, eu deduzi na, no momento que eu senti esse amor. Eu, eu, eu deduzi que aquele era o meu lugar e era o lugar que eu, que eu supostamente deveria ficar. Ninguém, nenhuma das criaturas esboçou é, é, fala nem 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 telepatia... nada disso... ela só me observava... Algum, eu, eu sentia várias, vários sentimentos por parte delas... umas tinham... eu sentia curiosidade por parte delas... outras eu sentia carinho mesmo... amor... afeto... outras eu sentia paz... elas me transmitiam paz... eu me senti muito pleno... muito bem recebido e estava achando a experiência maravilhosa e achando que esse essa tentativa de suicídio era, era ela tinha sido frutífera e que eu supostamente estava chegando ao céu né segundo a, as religiões que eu frequentei né a, a minha visão a impressão que eu tive era que eu ser o céu ser o céu segundo as religiões que eu frequentei até aquela época foi quando, nesse momento, surgiu esse ser... e ele ficou entre esse portão... esse portal... o portão... Eu, eu diria que seria uma palavra... duas palavras que poderiam definir... Poderia ser, poderia ser um portal... e poderia ser um portão... porque eu só consegui enxergar ele. E esse ser... ele apareceu... do ele, eu percebi que ele estava do lado... e ficou entre... Esse, esse, esse portão... É, entre eu e o portão. E é assim... Uma, uma coisa que eu percebi... ele era bem mais alto que eu... sendo que naquela, a, a, até aquela altura eu não tinha, eu não tinha é, referências de altura... É, lugar, é, distância... eu parecia pertencer a todos os lugares ali naquele momento. Né? E isso me chamou a atenção... ele, ele era mais alto que eu... É tanto que eu tive que levantar meus meu, eu tive que levantar o olhar para poder vê-lo, ver o, ver o, tentar ver o rosto dele. Qual a altura dele, você diria? Eu 
aproximadamente, diria que ele teria de uns dois metros e meio em relação a mim. É, porque o único ponto de referência que eu tinha era as medidas do meu corpo. Então, o fato de ter que levantar o meu olhar para conversar, para para observar ele, é, eu imediatamente eu calculei, né? Minha mente trabalhando sempre é, de maneira racional, tentando procurar explicações, eu calculei naquele momento ali, eu, naquele momento mesmo, eu calculei, ele deve ter uns dois metros e meio de altura. Eu tinha que olhar para cima, assim, eu tinha que, eu tinha que é, fazer esse pequeno desvio no olhar. Mas quando você fala que você precisava fazer esse pequeno desvio do olhar, me lembra um corpo, mas você dizia que para olhar para trás você não precisava girar. Como é que essas duas coisas uh, se acertam? Quando eu percebi ele se aproximando, eu pensei em olhar e eu já estava olhando para ele. Só que quando eu olhei para ele, eu olhava eu percebi que eu estava olhando para um ser que era mais alto, porque é, na, na, na minha linha de visão, na minha linha é, visual, eu estava enxergando os ombros ou talvez os braços dele. E aí, instantaneamente, eu pensei, em, eu, eu, pensei eu simplesmente pensei em levantar, em, em olhar para cima, e eu já estava olhando. Não havia um corpo, eu não tinha corpo. É, aquele corpo, aquele segundo corpo, ele tinha ficado para trás, de alguma maneira, eu não sei se ele estava próximo de mim, se eu estava nele, eu não sei o que aconteceu, ele, eu, eu, eu acho que eu estava fora, porque ele ficou paralisado, como eu falei, como eu falei antes. O que, me, o, que me, o que me chamou a atenção nesse momento, quando ele apareceu, é que ele não tinha a aparência das pessoas que estavam do outro lado do, do portão, ele parecia estar envolto numa, numa luz muito, muito fugaz, assim, muito... Eu, eu conseguia ver, delinear a silhueta dele por essa luz que envolveu o corpo dele. E o, a cor... eu não conseguia enxergar cor no corpo dele, ele é, 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 estava escuro... Era como, era como se fosse uma sombra com luz ao redor, se é que poderia é, explicar dessa maneira. Que cor é essa luz? Era uma luz é, branco-azulada, branco-azulada. Uma coisa que era interessante, ela não era constante. Por exemplo, eu, eu fiquei admirando esse ser por alguns instantes, antes que ele se comunicasse comigo, porque ele comunicou primeiro comigo. Eu não, eu, não, eu não questionei, eu estava só admirado, olhando tudo, né, e quando o olhei, eu percebi é, que essa, essa luz que envolvia ele, ela se movia, era como um, 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 um gás se movimentando ao redor dele, ela tinha, essa luz tinha movimento, ela, eu, eu percebi ela passando, da, sabe, da, da, da frente do corpo para trás, de trás para frente, na cabeça a mesma coisa, é, dava para ver na, na parte de cima, principalmente era muito brilhante aqui em cima na parte da, da cabeça dele, é, tinha uma, uma, a luz era mais forte, por sinal, na parte de cima da cabeça dele, e, e delineava o, a sua silhueta, mas eu não conseguia enxergar o rosto, as vestes dele, Uh, eu só consegui enxergar a silhueta e deduzir que era um ser humano, só que mais alto. A impressão, a sensação que eu tive é que ele estava tentando se esconder, ou não, não se esconder, não se mostrar, não se revelar. Então existia como, como uma, uma espécie de energia ou um, uma capa, um, uma máscara, não sei, é difícil de dizer, escura, que não me permitia ver a forma desse ser, ele era humanoide, eu percebia os braços, eu só conseguia ver ele, é, por sinal, da, é, da cintura para cima, então eu via o, o tronco, os braços, 
e o, o, o rosto dele. Você falou humanoide, isso quer dizer que você sentia que era um pouco diferente da gente? Pela altura, porque eu percebi, é, pela altura, eu, 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 eu cheguei a essa conclusão pela diferença de altura. As pessoas que, por exemplo, por exemplo as, as pessoas que estavam lá do outro lado, do, do portão, elas pareciam pessoas normais, e no meu, na, na minha linha de visão, elas estavam é, na, mes, na mesma estrutura. Algumas mais baixas, algumas um pouco mais altas, mas na minha minha divisão, elas, elas tinham a mesma estatura que eu. Quando eu, fui, quando eu usei essa comparação, essa, esse método de comparação racional, eu diria, com ele, não funcionou, porque ele, ele parecia ser... As, teve um momento em que ele parecia ter mais de três metros, mas a, a, a ideia... A, a parte principal, a, a parte... A, a, todo o todo toda a experiência com ele... Eu, eu, eu não sei porquê... eu tenho essa coisa dos dois metros e meio... assim... sabe... Eu, é, é como se eu tivesse tentado recriar aqui... mentalmente... Ne, no mundo... na minha mente... O, uh, essa experiência... e quando eu lembro... quando eu fecho os olhos... eu lembro nitidamente... isso é muito... Be, tá bem claro na minha mente... eu lembro eu lembro com nitidez tudo o que aconteceu nessa ordem que eu expliquei. Porque eu sempre fui muito curioso quando eu estava passando por, por essa experiência. E eu percebi que ele realmente ele, ele era maior. Então ele era diferente, de, de certa forma, mas ele era humanoide. Sim, ele era humanoide. E veio o grande choque. Eu chamo, de, eu chamo costumo chamar de o grande choque porque quando ele apareceu, ele bloqueou todas aquelas sensações, emoções que eu estava sentindo do outro lado, quando ele apareceu, essas emoções elas foram bloqueadas. E ele foi muito veemente no que ele falou, ele, ele falou com uma voz muito insistente, autoritária, mas ao mesmo tempo, muito bondosa. Um autoritarismo bondoso, que é um, um paradoxo, não sei. Ele, ele, ele impôs, ele se impôs diante de mim, como se eu não pudesse atravessar aquele lugar, aquilo ali. A, a impressão que eu tive é que ele, ele protegeu a, 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 o portal para que eu não atravessasse. E então ele falou ele falou comigo... ele, ele sempre me olhando... e eu olhando para ele... ele falou comigo... Ele, ele, eu não, ele não verbalizou... isso veio da mente dele para a minha mente... Ele falou, essa, ele falou a seguinte frase... Irmão... por que fizeste isso? Ainda não é a tua hora. Era uma voz masculina... É, com um, um certo tom de autoridade, mas, ao mesmo tempo, amoroso. Era como se ele estivesse me dando um conselho, ou muito mais que um conselho. É como se ele estivesse me recriminando pelo ato de tentar o suicídio. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria meu mal, ele não queria me prejudicar, ele estava tentando me mostrar o infortúnio, a, 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 o erro que eu cometi. O grandíssimo, grandíssimo erro que eu cometi ao tentar o suicídio. Foi então que, nesse momento, a ficha caiu. Até então, eu estava deslumbrado com toda a experiência que eu estava tendo. Mas esse ser, ele me colocou no meu lugar, assim, por dizer. Ele me falou diretamente as palavras que, 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 que mexeram com todo o meu ser. Sabe, é como se a, a voz dele veio numa, numa força, numa, como se fosse um, uma, um, uma correnteza de um rio muito forte, invadindo a minha mente, e da minha mente ela se espalhou por um, por um corpo que eu não sentia, eu, 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 eu me senti invadido por aquela frase... e aquela frase... ela ficou ecoando no, na, na, na minha consciência... 
E imediatamente eu lembrei de todo o processo que eu tive para poder praticar o, 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 o ato suicida. E me veio então o, um remorso muito grande. Um remorso, uma sensação de remorso muitíssimo grande. Uma sensação de, de vergonha muito grande. Eu me senti muito, muito ruim nesse momento, muito ruim, mas ele mesmo, ele mesmo, é, ele, ele, ele começou a transmitir uma, uma paz para mim, mesmo com essa recriminação, ele, ele transmitiu essa paz para mim e ele me disse também, volta. E nesse momento, eu lembro que as pessoas que estavam lá do outro lado... eu não conseguia ver mais... elas desapareceram... Ah, o portão fechou... começou a se fechar... desaparecer... eu diria... ele começou a se tornar escuro... era como se ele fosse um limite... eu não podia ultrapassar aquele limite... eu não sei de que, mane que maneiras ele usou... se foi... sabe... eu não, eu não lembro de, de, de ele me tocar... Eu lembro, eu lembro sim, eu lembro de, de ele estender o braço é, e apontar para trás de mim, no caso ele estava na minha frente, ele apontou, apontou para trás de mim e mandou, volta. É, quando ele apontou né, vo e, e disse volta, eu senti a, a partir de trás de minha cabeça sendo puxada e eu me senti na posição... É, Estranha, estranhamente, porque estranho, porque eu estava me sentindo como é, em pé, mas eu não tinha, eu não via corpo. E quando ele mandou eu voltar, é como se eu tivesse deitado lentamente e minha cabeça entrou no túnel. Então eu vi, eu vi o túnel de novo. Eu me, eu me vi dentro do túnel de novo, só que na posição contrária. É, quando eu entrei, eu entrei de cabeça e fui em direção ao final desse túnel. Na volta, quando ele me mandou voltar, foi o contrário. A minha cabeça é exatamente o contrário. Eu voltei, minha cabeça entrou primeiro e o cor, eu vi meu corpo deslizando por, por, por dentro desse túnel de luz. A luz era idêntica. A diferença nesse 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 momento é que a velocidade era maior. Eu entrei lentamente e na volta eu voltei mais rápido eu comecei a voltar bem mais rápido... bem mais rápido... a ponto de que eu não percebia... Uh, eu não conseguia enxergar... eu tentei olhar... para os lados e não consegui... É, eu tinha só relances... assim... eu olhava de relance... via o túnel. O seu corpo estava inerte como antes... que você não conseguia mexê-lo? Exatamente... ele estava inerte... Ele não, eu não conseguia mexer esse corpo ele estava inerte... eu não conseguia mexer... e dessa vez... além de estar inerte... eu não conseguia é, enxergar... eu tentei enxergar para os, os lados... e para trás... e não consegui... é diferente da entrada... na entrada eu podia ver... É, o túnel por inteiro... como se eu tivesse uma visão de 360 graus... Quando você entrou, você disse que dentro do túnel, mesmo aquele segundo corpo foi se foi desaparecendo e você passou a ser ou ficou invisível e virou só uma consciência. Na volta, você sentiu rea, readquirir aquele segundo corpo? Ele reapareceu para mim. É como se ele tivesse lá e eu não pudesse ver. Eu só percebi esse corpo novamente quando eu entrei no túnel novamente na volta. É, entrou a cabeça, entrou o meu, meu, meu o, o tórax, as pernas, os braços. E eu voltei. Mas interessante é que eu não tinha a sensação de que estava caindo de cabeça. A sensação é que eu estava deslizando na horizontal, não caindo. Estranho, porque quando eu saí do corpo, quando esse outro corpo se separou, eu tive a sensação de subida. Eu tinha essa sensação, eu tinha essa orientação porque eu tinha ponto 
ao telhado da casa, ao bairro. Então eu tive a impressão de que o corpo estava em pé e subindo. Na volta, não. Na volta, eu estava deslizando pelo túnel como se eu estivesse na horizontal. Foi um momento rápido. Como eu disse, a volta ela foi mais rápida do que a entrada. Mas como é que foi? Você passou pelo túnel, você apareceu a terra de novo, apareceu... Foi tudo ao contrário? Tudo ao contrário. Eu vi o planeta Terra de relance novamente, só que foi muito rápido. Mas assim, ó, sabe, fração... Eu diria que fração de segundos, mas lá no... O tempo lá é diferente. Eu costumo medir essa experiência é, pela velocidade em que eu pensava. Certo? Eu, eu demorei tanto tempo para pensar isso e deduzir isso, chegar a uma conclusão. Aí eu coloco o tempo aí, mas a impressão que eu tinha que lá um, um, não tinha tempo, não existia tempo lá. Mas não existia tempo, mas ao mesmo tempo tinha uma sequência de acontecimentos. A sequência de acontecimentos define o tempo. É, é isso. Eu, 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 eu fiquei muito entregado com isso por muito tempo. Mas a sensação que eu tinha era que não existia o tempo, porque ele, ele se... Por exemplo, a, a, a entrada no túnel foi lenta, é, foi suave, agradável, e se medir esse tempo da entrada no túnel, eu diria que foram uns 20 minutos, 30 minutos, talvez, mas a volta como ela foi mais rápida, e, e os pensamentos que passavam na minha mente, na, na minha consciência, eles eram só perguntas e questões, e viam, não, por que, que eu estou voltando? O que foi que eu fiz? Eu, é, eu fui invadido por um conjunto um, 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 de, 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 de pensamentos que eu não queria. Meus pensamentos estavam invadindo minha consciência um, sem, um, sem minha autorização, de certa forma. Então eu não consegui medir nada. A única coisa que eu tinha de, 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 para me orientar era o túnel. E eu percebia esse, o movimento do túnel. Como eu falei, ele, ele, ele era feito de luz, mas ele, ele, ele parecia ser uma luz tocável. Parecia uma, uma luz palpável. Eu podia sentir. Era como se eu pudesse ver cada molécula desse desse túnel ou sei lá do que ele é feito passando por mim eu, eu, eu tinha essa sensação na volta bem mais rápido e eu vi de relance realmente eu vi eu, é, eu voltei mais rápido eu vi de relance a Terra e em instantes eu já estava sobre a cidade e também em instantes eu já estava em cima do telhado e, e em um, poucos instantes depois eu estava em cima, eu estava flutuando, eu parei, eu pairei sobre o meu corpo físico. Esse outro corpo pairou sobre o outro corpo físico por um instante. Ele, ele, ele é, é, foi, fez uma parada brusca, mas não foi dolorida, não foi, eu não senti uma pancada como, muito, como, como por exemplo, na segunda experiência de, de EQM que eu tive. Eu não senti esse retorno brusco. Não, ele voltou, ficou pairando sobre o corpo físico. Eu vi meu corpo físico do mesmo jeito que eu deixei. Estava lá na mesma posição. Eu notei... aí eu no, nesse instante eu notei que as coisas neste mundo aqui estavam acontecendo mais devagar. É, eu digo isso porque tinha, eu, deixei, eu deixei um rádio tocando é, quando eu fiz a tentativa de suicídio. E quando eu voltei, eu vi a, 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 o que estava tocando no rádio. E, e o que estava sendo tocado no rádio era arrastado, era demorado, não, na, a frase demorava para ser completada como se o tempo tivesse mais devagar bem devagar. Quando eu voltei, eu pairei, eu me lembro de ficar pairando, pairando em cima do corpo. É, esse, esse segundo corpo que havia se formado, ele voltou a, a, a ter uma luminosidade um pouco até mais brilhante do que, do que quando eu saí. 
era como se eu tivesse sido reabastecido, eu não sei, de energias, de, de, de um sentimento que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu fui alimentado de alguma forma, eu percebi que esse corpo voltou mais luminoso. E isso parecia ser algo bom. Eu, eu percebi que era algo bom. E da mesma maneira que ele se, se, ele, ele se deslocou, que ele se descolou, da, da, quando, na saída da, após a tentativa de suicídio ele ele começou a, a se ligar novamente ah, eu via claramente os, os, os fios ah, o, eu deduzo que, que seriam cópias do sistema nervoso físico aqui que a gente tem porque era muito semelhante, muito semelhante. Eu via a, a, a divisão da, 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 do, do sistema nervoso era saindo desse corpo azul e encaixando no físico. Tudo no seu devido lugar. É por vez, primeiro os pés, as pernas, o quadril, o tórax, é, a cabeça e braços e mãos eu via isso nitidamente... É, a, os, os filamentos... eles tinham um tom mais esverdeado... eu, eu percebi que os filamentos é que davam... um tom esverdeado... a, a, a esse corpo azul... o corpo... Na, enfim... eu percebi naquele momento que o corpo... enfim... era assim... azulado... os filamentos é que davam a tonalidade esverdeada... e pareciam... ação com o corpo físico... e isso foi um processo natural, não foi nem rápido, nem, nem lento, apesar de eu sentir que o, o tempo no mundo físico, ouvindo as, a música no rádio, a música estava lenta, é, ela, ela demorava de chegar até mim, eu percebi muito isso, foi muito, ficou muito claro, mas essa volta do corpo era natural, era como se o meu tempo fosse diferente do tempo lá fora, o corpo foi se ligando, 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 até ele envolver, ele entrar completamente no corpo físico. Eu conseguia ver a, a luminosidade dele contornando o meu corpo físico e eu senti uma sonolência, não sonolência daquelas que, sabe, você está com sono e, e que você precisa dormir porque tem que descansar... não... foi uma sonolência... forte... mas que não tirou a minha consciência... eu continuei consciente... eu senti... É, essa parte aqui foi a última a encaixar... essa parte frontal... quando ela encaixou... e, 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 e eu, eu tive o, a última... eu digo... eu acho que... Creio, é, eu creio que foi a última visão... fora do corpo eu vi essa, essa última parte... encaixou por último. Nesse momento... eu lembro de apagar tudo... escureceu tudo. Por alguns instantes eu, eu, eu fiquei com medo... mas... a dor voltou. O peso voltou. Eu senti. E foi tudo de uma vez assim... nesse momento... eu senti o peso do meu corpo... senti uma dor insuportável no em todo o meu tórax estava todo dolorido, os braços doloridos, as pernas estavam cansadas, como se eu tivesse caminhado por muitos quilômetros. É, eu senti vários efeitos físicos, uma dor de cabeça muito forte. Uma coisa que, ah, que eu esqueci de, de, de contar, que a gente teve na primeira conversa, foi... você me perguntou se eu tinha ouvido algum som, lembra? Sim. É, durante a entrada no túnel eu ouvia um, um som de alta frequência como se fosse a nota do ré mi fa sol la si a nota si agora em uma alta uma frequência altíssima muito alta uma frequência muito alta mas que não me incomodava você fala a nota Si porque é realmente a nota Si ou porque você só está querendo dizer que é um som agudo? Não, porque ela, ela tinha sonoridade é, o, do, do, da nota Si. I. Era um I. 
Ah, tá, tá, entendi, entendi. Então você não tá. É, 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 você tá falando mais do som I do que da nota, da, da tonalidade C, si. entendi. É, é porque eu não entendo muito bem sobre as frequências de, de, de áudio, então é, eu sei que estava em alta frequência porque era como se essa nota vibrasse muito rapidamente, muito, mas muito rapidamente. E, e era como um canto, eu não sei dizer se era um canto, eu já ouvi, inclusive, é, hoje, como eu, eu estudo budismo hoje, e eu já ouvi alguns mantras que usam a, a, a nota si. Mas, desculpe, desculpe a pergunta, é a nota si diferentemente da, da nota sol, ou você está mais ligado no i, nessa coisa da frequência i, na frequência I, exatamente. Então não é a nota Si, é uma alta frequência e tinha um som I, entendi. É, é porque, é porque eu não entendo, desculpa, eu, eu não entendo. É, era, isso ficou muito, muito claro para mim, era, era I. A, a entrada no túnel, a travessia no túnel foi acompanhada por esse som. Muito forte, mas não me incomodava. Diferentemente do que acontece aqui, se você ouve uma nota muito alta aqui, é, dependendo da, da, da audição da, e do estilo musical que a pessoa gosta de ouvir músicas, ela pode se... Pode, vai no ouvido e a pessoa pode se sentir incomodada. Lá não. Eu sentia essa, essa potência, era, era muito potente, era muito potente. Você voltou para o corpo, você sentiu a dor, você sentiu o peso, e aí você acordou? Eu não acordei totalmente. Eu fiquei deitado na cama sentindo essa dor. Eu senti o peso do, do corpo, né? E eu deduzi, lógico, nossa, a gravidade, nossa, como meu corpo é pesado. E a dor, a dor, ela não me deixava pensar direito. Eu trouxe essa experiência imediatamente, assim, sabe? Quando eu, quando eu voltei para o corpo, ah, eu senti primeiro o peso da volta, a, as dores, a dor era insuportável, a dor era muito suportável. Eu não tenho palavras para descrever uma dor que eu nunca senti na minha vida. A, a dor, ela não me deixava pensar, eu lembro de começar a, a, a relembrar tudo o que eu tinha passado, toda essa experiência. Eu comecei a relembrar, relembrei passo a passo, sentindo dor e não conseguindo mover meu corpo direito, eu tentava mover o braço, eu tinha muita dificuldade para mover um braço, eu não sabia o que é estava acontecendo com o meu corpo, eu não sabia se eu estava morrendo, eu não sabia se eu estava... Hum, sabe, eu não sabia a minha situação, eu estava sozinho em casa. Eu esperei que não tivesse ninguém em casa para tentar o suicídio. Ah, no mesmo dia, no mesmo, você sentiu a, a, a dor, ah, viu que estava no corpo e já se lembrava do que tinha acontecido. O primeiro sentimento que, que me voltou foi o remorso. O remorso foi o primeiro sentimento que eu senti. Enquanto eu estava ali agonizando, sentindo dores, tentando pedir ajuda para alguém, eu percebi que eu já estava... É, a música que estava tocando no rádio, estava tocando normal, o, a velocidade da, da, do som estava normal, eu percebi que eu estava de volta, né, aqui para esse mundo, e aí eu tive uma mistura de emoções, eu, eu senti o, rem, é, o remorso primeiro, e aí do remorso veio a vontade de chorar, mas eu não conseguia chorar, era como se parte do meu corpo ainda tivesse desligada, e isso foi voltando aos poucos no decorrer da noite. Eu creio que passei a noite inteira, eu, eu me lembro de ter ido dormir, de ter conseguido dormir quase cinco horas da manhã. Deixa eu fa fazer uma pergunta, porque você não, você não explicou isso no começo, eu sei porque nós já conversamos antes, mas uh, qual é o processo que você escolheu para tentar o suicídio? Porque isso explica por que você estava como está agora. É, como eu te falei, eu estava trabalhando na época né, como balconista em uma farmácia. É, e naquela época, em, isso foi em 1994, eu estava prestes a completar 20 anos. 
eu tinha acesso a, a muito material das, das empresas farmacêuticas. E o, o meu filho era prático de, de farmácia, tinha, tinha essa ação na época, não, hoje não existe, mas não é, não é permitido. Ensinou, por exemplo, aplicar injeções, fazer curativos, né? coisas simples, porque era uma farmácia de bairro, farmácia local ali, que atendia só a população do bairro, não era uma farmácia grande. Então eu tinha acesso, eu, eu sabia quais... eu, eu, eu li muito... Eu, pesquei, eu fiz uma pesquisa muito grande antes de, 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 de colocar em prática o suicídio. Eu pesquisei é, é, produtos, é, remédios, é, produtos químicos na época que eram permitidos ser vendidos, etc. E, resumidamente, eu fiz um coquetel... É, eu li, eu via, eu via bula de alguns, li parte técnica naquela época, não tinha internet, então tinha que ler tudo, eu passei um bom tempo, eu, eu me lembro que eu passei quase um mês planejando o suicídio, eu, eu queria ter certeza de que quando eu injetasse essas drogas em mim, meu coração parasse, e eu escolhi dro as drogas é, que, que, que tinham como efeito colateral, se usadas em excesso, para cardíaca, é, falência renal. Uma vez eu comentei com um médico cardiologista, é, eu fui fazer um exame com um médico cardiologista, e eu comentei, eu comentei esse... eu não contei para ele a experiência, eu contei para ele a dor, eu falei do, da experiência, de ter, de ter injetado tais substâncias, e eu falei para ele que eu senti muita dor no tórax. E, e, e ele falou... Olha, assim, você falando desse jeito, é, pode ter sido uma dor, por exemplo, uma angina, que é comum acontecer em, é, em, antes de, um, de, um, de, um, de uma parada cardíaca. Mas depende muito do caso. Aí ele, 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 ele me deu algumas explicações e eu a conclusão de que meu coração pode ter sim parado, porque as drogas que eu coloquei no coquetel eram muito fortes. Deixa eu perguntar uma coisa sobre os filamentos, porque ah, já se ouviu muito falar sobre filamentos. Eram poucos, eram muitos, era, ah, me deu a entender de que você passava a enxergar o segundo corpo à medida que os filamentos iam desaparecendo eram muitos filamentos, eram como se fossem dezenas, centenas, milhares. Interessante você ter perguntado isso, porque no momento, naquele momento em que eu estava presenciando essa essa experiência desses filamentos é, saindo, eles eles eu não diria sair, eles estavam se rompendo, eles eles estavam é, é, ligados tanto no segundo corpo como no corpo físico mas quando o corpo, esse segundo corpo, ele, ele, ele ia flutuando mais para cima, esse filamento rompia e entrava no segundo corpo. É, e eram muitos, nossa, eram... Eu depois foi que eu, eu percebi a quantidade, era, era muito grande, é porque no momento eu, eu, eu fiquei... É, tentando analisar a situação, eu fiquei maravilhado com aquela situação, eu nunca tinha experimentado aquilo, eu nunca tinha experimentado algo tão surreal, irreal. Quando você fala muitos, eu posso imaginar, eu sei que é uma ideia subjetiva, mas milhares, milhares, centenas? Milhares, milhares, e todos eles todos eles, todos esses milhares de, de filamentos, eles sempre iam para um filamento principal. É por isso que eu digo que eles lembram muito o sistema, o sistema nervoso. Como, como assim iam para um filamento principal? No corpo físico ou no segundo corpo? No segundo. O principal, o que é o filamento principal? No momento eu não sabia o que era, eu não sabia explicar. Eu cheguei a essa conclusão porque depois eu olhei, eu tive, eu tive um, eu, eu, fui, eu fui olhar, né, eu, eu fui pesquisar em algumas revistas e onde eu pude, em uma biblioteca, eu consegui algum, algum material sobre anatomia. 
E eu lembro de ver o desenho de um sistema nervoso é, no corpo humano, o desenho de, de um sistema nervoso no corpo humano. E, nossa, quando eu olhei, eu cheguei a fiquei arrepiado, porque era exatamente igual. Ah, então você quer dizer, é como se partisse de um sistema nervoso no segundo corpo e fosse para um sistema nervoso no corpo físico? E havia uma ligação entre esses dois sistemas nervosos? É, é como se cada corpo tivesse um sistema nervoso e eles estivessem interligados. É, na, na separação, esses filamentos rompiam. Na volta, eles reconectaram, de uma maneira até mais rápida. Quando você voltou, você foi dormir e no dia seguinte você estava bem ou nem precisou ir para o hospital, nada? É interessante, eu, eu não acordei bem. Eu, eu dormi mais de 12 horas. Eu acordei quase 5 ou 6 horas da tarde. Eu, fui, é, eu, eu creio que de 12 horas, porque eu, 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 lembro, eu, eu lembro de ter olhado o meu relógio de, de cabeceira e eram 5 da manhã. E quando as dores começaram a diminuir, as dores diminuíram, eu consegui pensar. Quando as dores diminuíram, eu consegui pensar, eu, eu retomei, eu recobrei o movimento das mãos, é, mesmo que de maneira ainda irregular. Você foi ao hospital ou não? Não, não fui ao hospital. Não fui ao hospital, porque é, quando eu senti esse alívio da dor, eu senti sono, um sono muito profundo. Agora foi o sono físico mesmo, foi o sono... É, eu senti a, a dor, mas a, o canse, as minhas pernas estavam cansadas, como se eu tivesse corrido uma maratona. E aí eu senti esse, esse sono, e eu caí nesse sono, eu me entreguei para esse sono. É interessante que esse sono, esse sono ele, nesse sono, eu, 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 eu não me lembro de ter sonhado nada, mas eu me lembro de estar consciente num vazio, num lugar, num, como se fosse uma outra dimensão, eu diria, mas eu não via nada, eu não podia mexer nada, é... Eu não, eu não tinha acesso a nenhum, nenhuma informação visual, tátil, é, de, qualquer, de qualquer ordem. Quando eu me vi, assim, nesse vazio, eu, eu acordei. E quando eu acordei, já eram... eu olhei, peguei o relógio novamente, já tinham se passado aproximadamente 12 horas, eram 5 da tarde. Eu dormi praticamente o dia todo, e ninguém, e ninguém que entrou em casa percebeu nada, é, ninguém percebeu o que eu tinha feito, ninguém viu o material que eu trouxe para casa, eu fiquei no quarto deitado durante 12 horas e acordei ainda com dores, mas eu consegui levantar, tomei, eu lembro de ter tomado um, um banho, uma boa ducha e, e foi muito refrescante, é, muito ali muito alívio, alivia, aliviante, aliviador, mas a, 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 a lembrança da experiência estava na minha cabeça. Ela, 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 ela se repetia como se fosse num looping, bem rápido. Tudo que eu experimentei lá na, na experiência de quase-morte, que eu nem sabia o termo na época, não sabia o que era aquilo, retornou, mas ficava retornando, assim, sabe, eu, 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 eu fechava os olhos, eu me via naquele lugar, não que eu estivesse lá, mas eu me via, eu tinha a sensação, eu sabia que eu estava no meu corpo físico, mas eu fechando os olhos, eu via as coisas que eu tinha visto. A partir daí, e antes da segunda EQM, que foi totalmente diferente, a, a sua vida mudou a forma de... como que mudou a sua forma de ver a vida, e... Uma outra pergunta junto com essa é se você sente que continuou algum tipo de comunicação entre você e essa, esse outro nível de realidade. Sim, minha vida mudou muito, muito porque é, o, o remorso ele, ele, ele ficou, ele remanesceu, ele ficou em mim durante aproximadamente 15 dias, duas semanas eu sentia muito remorso, muita vergonha de mim mesmo do que eu tinha feito. 
é, e isso não era, não, era, não era nada incutido a mim, não, era meu. Eu percebi a, a, a gravidade do, 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 do ato que eu tinha praticado. Eu sim, eu realmente eu mudei como pessoa e minha visão sobre a vida mudou. Uh, por exemplo, eu tive essa criação religiosa. O que, o que me falaram sobre céu e inferno, é, eu parei de acreditar em tudo que aquilo, em tudo, em tudo que me ensinaram, porque eu passei por uma experiência que, que não cabia em nenhuma das religiões que eu frequentei. Não tinha, não tinha correlação, eu não conseguia correlacionar, sabe, o que as, as religiões me professaram e o que eu experimentei. Então eu parti, eu, 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 eu não virei ateu, mas eu comecei uma busca. Eu comecei uma busca por explicações. Eu, na, naquele, naquela época eu não sabia que eu estava numa, numa busca espiritual, mas é, foi, foi aí que começou essa busca espirit espiritual, não, espiritualista eu acho que seria a palavra correta. De alguma forma, essa porta ficou aberta? Você sentia em alguns momentos da sua vida uma comunicação com esse lado? Alguma mensagem vinha? Sim, sim. Eu senti a presença dele várias vezes depois dessa experiência. Era como se ele estivesse, por exemplo, aqui do meu lado, como o meu amigo está aqui agora. Mas eu não vejo. Agora, era esporádico, não tinha hora para acontecer. Geralmente era em situações em que eu estava deprimido ou ansioso demais. Ele aparecia, é, eu sentia a presença dele e me acalmava. Isso me acalmava. Vamos partir para a segunda experiência. Quantos anos depois que ela ocorreu, eu sei que foi num acidente de moto uma situação totalmente diversa... ocorreu quando foi... dez anos depois... alguma coisa assim? Exatamente... é como eu te contei. Na terceira e última parte da entrevista do Ruben ele vai contar pra gente sobre a sua segunda EQM... que aconteceu dez anos depois... num acidente. É muito interessante porque há muitas diferenças e semelhanças entre as duas EQMs. Vocês têm que assistir. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça muitos comentários, dê muitos likes, compartilhe com os amigos, toca o sininho, porque daí você sempre fica sabendo quando tem vídeo novo. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinalquesomosnos.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?